ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు కదంబమాల ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించేది నల్లేరుతో పెసరట్టు నేను మొన్న మీకు ఇంతకుముందు నల్లేరు చట్నీ పోస్ట్ చేశాను అలానే నల్లేరు ఆ లోపల ఆ కణుపుల్లో నుంచి ఆ గుజ్జు మటుకు తీసేసుకోవాలి దాన్ని తోలు వలసేసి అయితే నేను ఇవాళ ఏం చేశానంటే చేతులకి రెండు కవర్లు వేసుకునే వలసేసాను గ్లౌస్ ఉంటే గ్లౌస్ వేసుకునే వలుసుకోవచ్చు లేదు అంటే కవర్లు తొడుకునే వలుసుకోవచ్చు కొంచెం అది వలిచేటప్పుడు కొంచెం ఏళ్ల మీద చిన్నగా వలిసిన తర్వాత మంట లాంటిది వస్తుంది అందుకని ఇలా చేస్తే మనకి దాని నుంచి ఇది ఇబ్బంది ఉండదు అయితే ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే పెసరట్టుకి మనం ఏమేమి వేసుకుందాము అంటే అల్లము పచ్చిమిరపకాయ నల్లేరు కాడలు వేసుకుని పెసలు గ్రైండ్ చేసుకుందాం పిండి గ్రైండ్ చేయటం అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఇందులో రెండు స్పూన్లు బియ్యం పిండి వేసుకుందాం దీనివల్ల ఏంటంటే పెసరట్టు క్రిస్పీగా వస్తుంది బియ్య పిండి అవైలబిలిటీ లేనప్పుడు ఇంట్లో పప్పుతో పాటు పెసలతో పాటు బియ్యం రెండు స్పూన్లు బియ్యం వేసి నానబెట్టేసుకోవచ్చు బియ్య పిండితో ఉపయోగం ఏంటంటే ఇంట్లో ఎవరన్నా పెద్దవాళ్ళు ఉండి మెత్తగా తినేవాళ్ళు ఉంటే ముందు వాళ్ళకు వేసేసి తర్వాత బియ్య పిండి కలుపుకుని చేసుకోవచ్చు ఇది పెసరట్లోకి ఉల్లిపాయ తరుగు పచ్చిమిరపకాయ తరుగు ఇదిగోండి దీంట్లో జీలకర్ర పొడి ఇది అల్లం పొడి అల్లం పొడి కొద్దిగా చాలు డ్రై జింజర్ కాబట్టి ఇంకా అల్లం ఈ ఉల్లిపాయ వేసుకోవటం ఇష్టం లేని వాళ్ళు పిండి రుబ్బేటప్పుడే కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకుని రుబ్బుకోండి పిండిలో తర్వాత ఈ అల్లం పొడి అవైలబిలిటీ లేని వాళ్ళు సన్నగా అల్లం తరిగి వేసుకోండి ఉల్లిపాయ ముక్కల్లో ఇది ఇది చాలా రుచిగా ఉంటుంది చాలా సువాసనతో ఉంటుంది అల్లం కొంచెం కడుపులో అల్లం ఉంటే మనకి కడుపులో గాలి రాకుండా చక్కగా ఆపుతుంది పెసలకి గ్యాస్ ఎక్కువ వస్తుంది మామూలుగా కొంతమందికి ఆ లక్షణం కనిపించకుండా ఉండటానికి ఈ అల్లము జీలకర్ర చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇది నెంబర్ వన్ టిఫిన్గా ఉంటుంది పెనం పెట్టుకుని ఇప్పుడు ఒక గరిట పిండి ఇలా పెసరట్టు వేసుకోవాలి ఇది మనకి మామూలుగా ఉత్త పెసలు తిప్పిన పిండి కంటే కొంచెం గ్రీన్ ఎక్కువగా ఉంది ఎందుకంటే నల్లేరు పడింది కదా దాని గ్రీన్ షేడ్ దీనికి బాగా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయ దోశ మీద ఇలా వేసుకుంటే ఉల్లిపాయ మెత్తగా పడ మగ్గుతుంది ఆ వేడికి నల్లేరు తాటి చెట్టు మీద పెరిగింది తినకూడదు అని చెప్తున్నారు అది విషతుల్యము అని ఈ నల్లేరు మనకి వెనకటి నుంచి ఒక సామెత ఉంది నల్లేరు మీద నడిసినట్టు ఉంది వాడి పని అని అంటే నల్లేరు మీద నడవటం అంటే ఏదో సునాయాసంగా సుఖంగా నడవటం అన్నట్టుగా అర్థమవుతుంది మనకి వాళ్ళు అది చెప్పటం ఇన్నాళ్ళ బట్టి నాకు అర్థం కాల నా మనుషులు రోడ్డు మీద నడుస్తారు వెనక రోడ్లు లేక డొంకల వెంబట వెళ్తా అంటే నల్లేరు మీద నడవటం తేలిగ్గా ఉండేదా ఏంటి అని అనుకునేదాన్ని నేను ఈ మాటకి అర్థం ఏంటి నల్లేరు మీద నడక అని అని అయితే నాకు ఈ మధ్యకాలంలో బోధపడింది ఏంటంటే నడవలేము అనుకున్న వాళ్ళు కూడా 
నల్లేరు మీద అంటే నల్లేరుని ఆహారంగా తీసుకొని అప్పుడు అప్పుడు నడక నడవగలరు అని నాకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇదిగోండి పెసరట్టు వాళ్ళు ఉల్లిపాయ ముక్కలతో తినలేరు అనుకుంటే వాళ్ళకి ఇంటర్వెల్లో వాళ్ళు బ్యా బ్రేక్ఫాస్ట్ తింటారనుకున్నప్పుడు ఇలా పెసరట్టు మీద పల్లిపొడి జల్లి కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు అప్పుడు పిల్లలు ఇంట్రెస్టింగ్గా తింటారు ఇదిగోండి నల్లేరు ఉల్లిపాయ పెసరట్టు ఇది మనకి ఎముకల్లో నొప్పులు అవి రాకుండా మా కీళ్ళ నొప్పులు రాకుండా చక్కని ఆహారంగా ఉపయోగపడుతుంది దీంట్లో మనం ఉల్లిపాయ కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి చక్కగా టేస్ట్ పెరుగుతుంది దీనికి కాంబినేషన్ అల్లం పచ్చడి మీరు కావాలనుకుంటే వేరే వేరే పచ్చడి ఏదైనా చేసుకోవచ్చు ఈ నల్లేరు మనం తినటానికి ఇది మనకి ఇంకో అవకాశం అనమాట ఎలా తినాలి అనేది చట్నీగానే కాకుండా ఇలా పెసరట్లో కూడా తినొచ్చు అనేది తప్పకుండా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఎలా ఉంది అనేది చూడండి నల్లేరు మొక్క ప్రతి ఇంట్లో కూడా పెంచుకోదగిన మొక్కగా మనకి ఇప్పుడు ఫోకస్లోకి వస్తుంది ఎందుకంటే కీళ్ళ నొప్పులు ఎముకల నొప్పులు క్యాల్షియం తక్కువ ఇటువంటి బాధలు ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువైనాయి అందరికీ కాబట్టి ఇది మనకు చక్కగా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను నేను నేను ఆల్రెడీ తింటున్నాను మీరు కూడా ట్రై చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి తదుపరి వీడియోల కోసం మీరు మా నోటిఫికేషన్స్ మీకు వెంటనే అందటానికి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ